everyone. Welcome back to Arian Padaku. Hope you all had a great exam today. So guys, how was the question paper? How you attempted it? I just want that you guys comment section at least tell us how your paper was done. So I request to all of you to put your thoughts about the question paper in our comment section. So guys, togetherly we can start the paper analysis. Just do analysis. I'm not here to define what the question paper is and how it was it. But if you talk about my recording, the paper was not difficult. It was like a bit bit, half half, a little bit of streamlined questions, a little bit of books questions, some questions that are given to memory based understanding. So the paper was designed by the CBSE pattern that was designed accordingly. So the question paper was set. So the paper was a little bit of lengthy. If the child is writing 3 hours, some questions that are in 2 marks or 3 marks that requires more explanation. But you have to concise your answer smartly and concise it in a way that you have to shortly concise it so that your thing will be full and it will be full in a few lines. So that you can save your time for your big questions. So guys, we will talk about that technique that you have learned in our time management. So guys, let's start the paper discussion. So I sit with the set 1 of the paper. So I request that if you have another set, then you can arrange the questions and arrange the questions. I am going to go according to set 1. So, the set 1 was the question number 1. So, first of all, we will be discussing the section. So, the question number 1 is the question number 1 is that we have a cell of EMF capital E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R. And we had 4 graphs and told us to tell which graph is correct which belongs to the variation of terminal potential difference V as a function of capital R. Capital R is R. External resistance. So this is a question which is a direct question I will say because this question is a sample paper if you are practicing or if you have practiced your derivation so obviously this question or this graph you have drawn so this is option number B that's a straight forward answer there is nothing which is like that you have to do something here question number 2 it states a uniform wire of resistance 2R is bent in the form of a circle the effective resistance between the ends of any diameter of the circle is so a circle is made by 2R resistance डायमीटर को आप पकड़ोगे तो 2R का जो हाफ किया वो कैपिटल R ऊपर और एक कैपिटल R नीचे तो ये दो रेजिस्टेंस थे वो इन फॉर्म ऑफ पैरेलल तो आप पैरेलल में इसको सॉल्व करके इट विल बी स्टेट फॉर R बाय 2 ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इस अ करंट कैपिटल I फ्लोस थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर but what happens is that you have to remove it from the center. So you have a straight wire, then a circle is made. So that's like, if you drive there, but this question is like, I have seen the question, I have done it. If you have done it in such questions, you know the answer. Question number four, that is, a circular loop of radius small r carrying current i lies in yz plane with its center at the origin, the net magnetic flux through the loop is. So, this is a circular loop of radius r carrying current i. First of all, whenever we have a circular loop, I'm so pucha kya magnetic flux through the loop is. So it behaves as a dipole. First of all, guys, remember it behaves as a dipole. Is ka ek north pole hoga, ek south pole hoga, dono side se. So option number B you can say directly zero. So dipole is ka kyunki dono pole rakha hai, to flux kya hoga ek loop ke andar zero ho jayega. The next question that is question number five, according to set one, it's the kinetic energy of a proton and that of an alpha particle are 4 electron volt and 1 electron volt. So, we have the kinetic energy of the proton alpha particle is 4 electron volt and 1 electron volt. We have to ask the ratio of deep Broglie wavelength. So, you have to study a relation of deep Broglie wavelength with the kinetic energy. So, you have to remove it from the H.E.W. 2ME. So, you have to see the ratio of the ratio. So, you have to remove the lambda of proton to the lambda of alpha. It's inversely proportional. Given values आप रख दीजिएगा, but again ध्यान से रखिएगा values को और आप solve करोगे तो answer would be one, that is one ratio one. Second, move to the next one, that is question number six, which is a photo cell connected in an electric circuit is placed at a distance d from the source of light. As a result, current I flows in the circuit. What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d by two? So guys, what are you saying? That a photo cell is connected to an electric circuit and there is no source of light in the distance. So the source of light means what? It gives you intensity or frequency of light like the current of electron and the photo cell. When you reduce it, the photo current is directly proportional to I0 upon 4 pi d square. Be careful with this photo current. Now d is here, distance. If the distance is half, then 
का जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज फोर आई क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी अगर मैं बोलूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू बी इंटेंसिटी पॉन फोर बाई डी स्क्वायर सो आप इसे देख सकते हैं सो गई द नेक्स्ट वन इज वी हैव अ करंट ऑफ टेन एम पी आई क्वेश्चन नंबर सेवन आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर सेवन इट इज अ करंट ऑफ टेन एम पी आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्टेट वायर कैप्ट ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर डू नॉर्थ ऑन द टेबल इज तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि डायरेक्शन कौन सी होगी क्योंकि यहाँ देखेंगे ऑप्शन में डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स भी दिया हुआ है तो आपको डायरेक्शन थोड़ी सी आइडेंटिफाई करने की डायरेक्शन क्या होने वाली है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपके पास फॉर्मूला होता है जिसपुर दी फॉर्मूला विल गेट ऑप्शन नंबर ए दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन ए मूव वेन ए वेव अंडर गोज रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेस फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम एडॉक्स इन इट्स फेजेस तो जब भी कोई वेव जाती है रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेस फ्रॉम रेडर टू डेंसर जब भी देखो वेव जाती है तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्लेक्शन भी होता है तो जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ फाइव बाई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियन सीरीज ऑन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो ये जो है मेमोरी बेस्ड था कि आपकी मेमोरी कैसी है तो आपने लर्न कर रखा है दैट्स ऑप्शन नंबर ए इंफ्रा रेड रीजन टेंथ क्वेश्चन इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द प्रोजेक्ट्री ऑफ स्कैटर अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन देखो अल्फा पार्टिकल हम पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ना जी जे मॉडर्न एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड एक्सपेरिमेंट तो आप देखते हो ना कि अल्फा पार्टिकल्स आते हैं न्यूक्लियस के पास आके बेंड हो जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल जब ऊपर आता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी पैराबोलिक होती है तो दैट डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर सो ऑप्शन नंबर ए दैट्स दी करेक्ट आंसर मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन दैट्स इज ए फिल इन द ब्लिंग्स टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इट्स अगेन लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको टॉक का फॉर्मुला मालूम इट इज पी साइन थीटा तो थीटा विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री सो आंसर इज 90 डिग्री अ प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स रीजन ऑफ तो अगर प्रोटॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है तो प्रोटोन भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेगा यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ चलेगा या फिर रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल इन द फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू मिनिमाइज दी परसेंटेज एरर इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ अ नॉन रेजिस्टेंस तो आपको देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में भी नॉन रेजिस्टेंस वो भी हम मेजर करते हैं मीटर ब्रिज का यूज करके तो वहाँ पे बहुत सारा हम लोगों को क्या होता है एरर आती है तो उस परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए लोग कॉर्नर्स को क्लीन रखते हैं कार्बन को क्लीन रखते हैं तो हम लोग जो बैलेंस पॉइंट को एटलीस्ट सेंटर ऑफ दी वायर पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा बैलेंस पॉइंट सेंटर पर रहेगा तो करेक्ट फिगर आएगी नेक्स्ट वन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन टू क्रॉस पोलराइड तो एक अनपोलराइज लाइट को जैसे हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं पहला मैंने डाला एनालाइजर पे पोलराइजर पे फिर सॉरी देन एनालाइजर पे तो कितनी निकल के आएगी तो दैट बिकम्स आई नॉट बाय फोर बिकॉज ये क्रॉस्ड है तो 90 डिग्री पर रखे हुए होंगे या फिर किसी एंगल पर होते हैं तो दैट्स लाइक हेयर आई नॉट कॉस स्क्वायर आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि पहले वाले से जाकर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है That is आइनोट बाई टू और उसके बाद जब निकलेगी दैन इट बिकम साइनोट बाई टू क्रॉस स्क्वायर थीटा जो भी एंगल पे उन्हें क्रॉस किया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नेम द पार्टिकल एमिटेड स्पॉन्टेनियसली इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन तो ये ये तो एन सी आर टी की रिएक्शन है अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर चैप्टर में एन सी आर टी के अंदर एक ये रिएक्शन लिखी हुई है कि थर्टी टू पी फिफ्टीन ये बीटा माइनस डी के अंदर आता है तो थर्टी टू एस सिक्सटीन बी माइनस तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस निकलता है ये एन सी आर टी की इक्वेशन आई बिलीव थर्टीन पॉइंट टू टू और थर्टीन पॉइंट टू वन ऐसी इक्वेशन है वहाँ पे चैप्टर के अंदर मिल जाएगी आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ हमारा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता ये चैप्टर नंबर वन से है आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा है आपको क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्जर्वेटिव फील्ड होता है एंड इन कॉन्जर्वेटिव फील्ड द वर्क डन डजन डिपेंड्स ऑन द पार्ट इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन तो यू नो बिकॉज ऑफ कॉन्जर्वेटिव फील्ड नेचर राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Define magnetic declination at a place on earth. Chapter फाइव का definition है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिफाइन करना है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है दैट्स दी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द ट्रू नॉ
फाइनली खत्म क्योंकि हम ए को ख़त्म ही कर देंगे उस केस में या फिर डी पे काम ही नहीं करता तो आपको बताना है कि एज सून इट कैरीज डिसप्लेसमेंट कैरेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मे बी ए रिफ्लेक्टिंग टाइप और ए रिफ्लेक्टिंग टाइप विच ऑफ दू प्रोड्यूस इमेज ऑफ ए बेटर क्वालिटी जिसकी पाई हुआ आंसर ये आपका जो है ये आपका रे ऑप्टिक से है वो आपसे कह रहा है कि कौन सा टेलीस्कोप बेस्ट है तो बच्चों इसमें क्या है आपको बोलना है कि रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप है दैट इज बेस्ट और यू कैन यू कैन से इट हैज अ बेटर क्वालिटी बिकॉज इसके पास जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका लार्जर एरिया होता है डायमीटर बड़ा होता है जिसकी वजह से मोर कवरेज कर लेता है मोर इंटेंसिटीज उस पर गिरती है मोर लाइट फॉल करती है देन इट प्रोड्यूस इन इमेज ऑफ बेटर क्वालिटी so the next question that is question number 20 can a slab of p type semiconductor be physically joined to another n type semiconductor justify your answer no because jab kabhi bhi aap koi physically contact maintain karoge kisi two semiconductors ka p type or n type ka for example here in this question there will always be some microscopic gap to wo microscopic gap nahi hona chahiye tab ja ke p n junction form hota hai to jaise aap physically uthaye ek p type semiconductor n type semiconductor and you just place them in contact and you are supposing it to be a pn junction diode no it couldn't be so the next question so up to this is this is like the next question is aur mein hai iska in a pn junction diode the forward bias resistance is low as compared to the reverse bias resistance i mean the lot of reasons jaise aap for biasing karte hain jo width hoti hai depletion layer ki wo decrease ho jati hai barrier potential decrease ho jata hai obviously then it offers less resistance एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस तो इसको भी आप वन लाइन में लिख सकते हो तो ये था मेरा सेक्शन है जहाँ पे वन मार्क के क्वेश्चन थे अभी हम बात करेंगे सेक्शन बी की जहाँ पे टू मार्क्स के क्वेश्चन है विल स्टार्ट इट फ्रॉम सेक्शन बी तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट दोटल चार्ज स्टोर इन दिनवर्क तो आप ध्यान से देखिएगा ये वीक स्टोन टाइप ब्रिज जैसे कनेक्ट किया हुआ है बट सेंटर पे वायर लगाई हुई है स्टेट तो वो वहाँ पे ना इक्वल पोटेंशियल कर देगी और वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है फिर मेरा वायर करंट पास कर देगा तो आगे का देखेंगे तो आपको इसमें क्या करना है कि टोटल चार्ज निकालना है इस कैपेसिटर पे थ्री वोल्ट की बैटरी है वो सब फोर फोर माइक्रो फेरेट पर सिक्स माइक्रो फेरेट पर थ्री थ्री वोल्ट मेंटेन करेगी एंड देर इज डायरेक्ट फॉर्मुला क्यू इक्वल्स टू सी जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है आप लगा सकते हो तो सी लगाओगे फोर वोल्ट का आ जाएगा सी फोर बट बी केयरफुल माइक्रो को कन्वर्ट कर लीजिएगा यूनिट में टेन की पर माइनस सिक्स वोल्टेज तो आपको थ्री वोल्ट दे रखा है सिक्स के सिक्स माइक्रोफेरेट में भी सिक्स इंटू टेन की पर मान है सिक्स इंटू आप थ्री कर दोगे वहाँ निकल जाएगा टू और थ्री पे अगर आप देखोगे तो ऊपर ही उन्होंने बी और डी अगर आप इसकी नेमिंग स्टैंडर्ड ऐसे रखोगे ए बी रखा है मान लीजिए ऊपर सी और डी तो सी और डी के बीच में क्या है इक्वल पोटेंशियल मेंटेन कर दिया है यहाँ से शॉर्ट सर्किट सा बनाया है तो आगे का ध्यान से सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप टू और थ्री का भी देख लीजिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच स्टेट्स अ वायर ऑफ लेंथ एल नॉट हैज ए रेजिस्टेंस आर नॉट इट इट ग्रेजुअली स्प्रेस टिल इट्स लेंथ बिकम्स टूवेल तो वेरिएशन आपको रेजिस्टेंस का पूछा है लेंथ के साथ दिया हुआ है कि मैंने जो एक वायर ली थी सिंगल वायर ली उसी को खींचा है तो जब वायर को खींच के उसने उसकी लेंथ को डबल किया होगा तो उसका एरिया मिनिमम हो गया होगा बिकॉज वी हैव ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमने कुछ बाहर से एडवेड नहीं किया है वायर को तो एक मटेरियल है उसको आप खींच के उसकी लेंथ को डबल कर रहे हो तो वो एरिया में थिन होता चला जाएगा तो उसका एरिया यहाँ पे क्या होगा थिन होगा बिकॉज वॉल्यूम शुड बी कॉन्स्टेंट और वॉल्यूम हेरिट इज कॉन्स्टेंट सो बिकॉज वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट आगे बढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे प्लॉट ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इट रेजिस्टेंस कैपिटल आर विद इट्स लेंथ एल ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग तो जब आपका लेंथ एल बढ़ रहा है या मैं उसको बोलूँ कि पहले वो एल नॉट था एल एल नॉट से मैंने उसे स्ट्रेच किया किसी पॉइंट पे टू एल नॉट के बीच तक भी अगर मैं लूँ किसी एक्स पॉइंट पे तो लेंथ बढ़ रही है जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस बढ़ेगा Obviously, because resistance का formula क्या होता है बच्चों R equals to rho L by A directly proportional to length inversely proportional to area length बढ़ेगा resistance बढ़ेगा area decrease होगा obviously radius decrease होगा तो area भी decrease होगा तब भी resistance बढ़ेगा तो resistance क्या है length के साथ directly proportional है double की speed से बढ़ रहा है तो आप graph बनाओगे एक variation show करोगे कि एक तरीके से length के बढ़ने से भी बढ़ रहा है और radius के decrease होने से भी decrease हो रहा है B part क्या कहता है What will be its resistance when its length becomes 2L naught? That simply length double हुआ area simply half हो गया होगा direct value four times increase हो जाएगा resistance. तो आप इसको solve भी करके दिखा सकते हो पहले आप दिखा सकते हो कि initial volume in A1 into L1 equals to the final state पे A2 into L2. तो आपको L2 का value 2 naught दिया हुआ है L1 का value आपके पास L है A है. तो आपका A2 निकल कर आ जाएगा A by 2 and then you can move for the uh, finding of resistance. Question number 23 क्या कहता है? A resistor capital R and an inductor L are connected in series to a source of voltage V equals to V naught sine omega t. 
वोल्टेज इज फाउंड टू लीड करेंट इन फेस बाय फाइव वोल्ट तो आपको देख रहे हो कि यहाँ पे ना वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टिव सर्किट बनाया आगे उसने बोला कैपेसिटर लगा हुआ है तो जो है करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज पीछे चल रही है फाइव बाय फोर से अभी एलसीआर सर्किट बन गया नॉर्मली हम जो करते थे उसमें फाइव बाय या फाइव बाय होता है हमारे डेरिवेशन में उसने थोड़ा सा आपके एनलिटिकल यूज किया है ए का उसने जो क्वेश्चन दिया वो एनलिटिक्स बेस दे दिया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा इसको आप कर पाओगे नहीं तो फाइव बाय फाइव बाय जो आपकी वैल्यू होती थी उस फाइव बाय टू को इसने रिप्लेस कर दिया फाइव बाय फोर से नो मेजर चेंजेस कोई बड़ी बात नहीं है एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड आप कैसे निकाल देते भाई एवरेज पावर के लिए आपके पास ई नॉट की वैल्यू होती थी आई नॉट की वैल्यू होती है आप उसको सॉल्व इंटीग्रेट करते थे अपनी क्वेश्चन के लिए सिंपली इंटीग्रेट करोगे वही आंसर आएगा वही ई आर एम एस इंटू आर एम एस इंटू कॉस फाइव सेकेंड इंस्टेंटेनियस करंट इन दर्किट किसी भी टाइम पे करंट जब हम निकालते हैं अपनी फाइव बाई टू वाली डेरिवेशन के लिए तो वैल्यू हो जाती है आईक्स टू आईनोट साइन मेगा टी माइनस फाइव आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकती हो फेजर डायग्राम में पहले हम तीनों चीजों को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे कि वी एल ऊपर चल रहा है वी सी नीचे चल रहा है आर बनाते थे वी वी ड्रॉ इट अब सिंपली आपका वो चीज फोर्टी फोर्टी फाइव डिग्री पर ड्रॉ हो जाएगी देर इज नो बिग डेल इन दिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया थोड़ा सा यूज करवाया आपसे कि आप कैसा समझ कर आयो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कह रहा है गाइज लाइट ऑफ सेम वेव लेंथ वेव लेंथ इज सेम डार्क मीन्स फ्रिक्वेंसीज तीनों के सेम ही है थ्री फोर तीन डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सर्फेसिस पे उन्हें फॉल कराया गया ए बी सी नाम दे दिया अब ऑब्जर्वेशन दी गई है कि इसके ए से फोटो इलेक्ट्रिक नहीं निकला बी से सिर्फ निकला है जस्ट एमिटेड सी पे निकला कुछ कानेटिक एनर्जी थी तो थ्रेश क्या होगा ऑब्वियस सी बात है जिसकी थ्रेश वैल्यू कम होती है उसमें क्या होगा मैंने ऊपर से मान लीजिए टेन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन गिराया एक की एनर्जी हमने कुछ भी ले ली बी की ले ए की ले लेते हैं मान लो फिफ्टीन बी की ले लेते हैं टेन और सी की ले लेते हैं टू तो सी का कम है ना ऑब्वियसली क्योंकि सी से इलेक्ट्रॉन निकल के चला भी है तो कुछ स्पेंट हो गया वर्क फंक्शन में जो बची हुई एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स को मिली चलने के लिए तो सी का जो थ्रेश फ्रीक्वेंसी वो सबसे कम होगा बी में जस्ट एमिटेड है इट मीन वर्क फंक्शन के बराबर मिल गई है एनर्जी जिससे मेरे इलेक्ट्रॉन जस्ट स्केप आउट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ मेटल तो देन यू कैन से हेयर की बी में इट इज इक्वल टू बी और ए के अंदर क्या है बच्चों निकला ही नहीं है यानी कि ए की तो बहुत ही कम थी हम उसके वर्क फंक्शन को भी मेट नहीं कर पाए तो आप इसको बोल सकते हो कि सी का जो है सबसे कम है वर्क फंक्शन देन बी का और ए का सबसे ज्यादा है वर्क फंक्शन सो अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दैट इज ओके एक और में भी दिया हुआ यहाँ पे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथॉड ऑफ ए फोटो सेल इज इंक्रीज अगर मैं बोलू फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है कैथॉड की तो क्या वेरिएशन होगा नीचे पे एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी फोटो करंट नो इफेक्ट बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट देर विल बी नो चेंज इन दोटो करंट मूव टू दी नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए पोटेंशियल बैरियर इज सेटअप मतलब पूरा आपको बताना है कि पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट का क्या रोल होता है ऐसा बनते हुए स्टेट फॉरवर्ड है सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बोला था अपने टाइम पे जब मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा था कि इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और इस पूरे में आप चेक कर लेना कि बहुत पूरा ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया इस चैप्टर से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आए ही नहीं तो जैसा कि एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वैसा ही पेपर रहा भी तो ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने आपको एक्सपेक्टेड में बताया भी था कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको सिर्फ वही जाके लिखना था कि ड्रिफ्ट जब पी एंजंक्शन बनता है तो कैसे ड्रिफ्ट डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है डिफ्यूजन के बाद बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन एंड देन ड्रिफ्ट करंट कब सेटअप होता है और उस डिप्रेशन रीजन से बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है तो बी केयरफुल बहुत लेंदी भी हो सकता है और टू मार्क्स में पूछा है तो यू शुड भी वेरी कॉन्साइज आप पॉइंट्स में अपने आंसर लिख दीजिए डिफ्यूजन की एक लाइन ड्रिफ्ट की एक लाइन बैरियर पोटेंशियल की एक लाइन कैसे सेटअप हुआ शो कर दो तीन से चार लाइनों के अंदर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वाई इज ए फोटो डायोड ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन भाई हमें फोटो डायोड को क्यों रिवर्स बैस में चलाना पड़ता है क्योंकि जो विद होती डिप्लेशन लेयर की रिवर्स बैसिंग में वो इंक्रीज हो जाती है और जंक्शन का कैपेसिटेंस इस चीज से बढ़ता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमने जंक्शन कैपेसिटेंस को डिक्रीज करने के लिए डिप्लेशन लेयर को इंक्रीज करने के लिए हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फोटो डायोड की इंसिडेंट लाइट के लिए इंटेंसिटी वन आई टू ये भी ग्राफ
नो no मिल्क और बिल्कुल लाइन से दिए हुए हैं सबसे बड़ी बात है ऐसा लग रहा है लाइन से ही सेमी कनेक्टर के क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव बी ट्वेंटी सिक्स बी ट्वेंटी सेवन बी मतलब पूरा पेपर बनाने वाले के माइंड सेट में चला था कि भाई सेमी कनेक्टर चल रहा है तो सेमी कनेक्टर के क्वेश्चन दिए हैं तो मतलब बड़ा ही ईजी पेपर है एक तरीके से देखा तो आपको स्विचिंग नहीं करनी पड़ रही है तो आपका माइंड एक तरफ कितना एक्टिवली वर्क कर सकता है एफिशियंसी इंक्रीज हो सकती है इस चीज़ से आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरा लिखना है आपको एनर्जी बैंड कैसे कैसे बनता है किस तरीके से कंडक्शन बैंड बनता है वैलेंस बैंड बनता है एनर्जी गैप होती है तो ये सारा पूरा का पूरा थ्योरी है लिखना है मैं इसको इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर्स लिखने नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो बी कह रहा है ड्रॉ दी एनर्जी बैंड डायग्राम यानी जो आपने ए पार्ट में एनर्जी बैंड बनाए उस एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ कर दिए मेटल में सेमी कंडक्टर में तो यू नो कि मेटल में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे के अंदर सबमर्ज होते हैं जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और सेमी कंडक्टर में क्या करते हैं दोनों बैंड के बीच में गैप होता है और उसको हम फॉर्बडन एनर्जी गैप बोलते हैं जैसे ही मेरे को कंडक्शन बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उछल कर उस एनर्जी गैप को पूरा कर कर कंडक्शन बैंड में पहुंचता है कंडक्टिविटी आ जाती है सेमी कंडक्टर के अंदर सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस सेक्शन बी अप टू दी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सो नाउ वी कैन स्टार्ट फॉर दिस सेक्शन सी दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो बच्चों अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की सेक्शन सी के अंदर थ्री मार्क के क्वेश्चन थे और मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा बताता हूँ कि आपको क्या क्या फॉर्मुला लगाना चाहिए क्योंकि थ्री मार्क्स है तो दैट डिजर्व साइट समथिंग विच वी नीड टू एक्सप्लेन इट तो अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का यानी कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आई एम रिपीटिंग हॉल ऑफ कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू हैज चार्ज की ऑन इट सर्फेस तो भाई हमको बोल रहा है कि एक इनर रेडियस है एक हॉलो स्पेयर है उसका एक इनर रेडियस है आर और एक आउटर रेडियस दे रहा है यानी कि बड़े वाले स्पेयर का रेडियस दे रहा है आर और हमसे कह रहा है कि पॉइंट चार्ज माइनस क्यू को प्लेस किया गया यहाँ पर सेंटर पे और बड़े वाले स्पेयर पे कितना चार्ज दिया गया क्यों तो इसकी चार डेंसिटीज क्या होगी इनर पे ऑब्वियसली इनर वाले की सरफेस चार डेंसिटी है तो बाहर ही रखा हुआ है तो सरफेस चार डेंसिटी का आप लोग फॉर्मूला डालते हैं क्यू बाय ए तो क्यू पे पोलैरिटी डाल दोगे और यहाँ पे आपकी जो अंदर वाला स्पेयर है ई इनर की जो आप सरफेस चार डेंसिटी निकालोगे दैट वुड बी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई जो भी आपका है फोर पाई आर वन स्क्वायर लगा दोगे बाहर वाले के टाइम पे आपको इन दोनों को एड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज कितना होगा क्यू माइनस क्यू ये वाला चार्ज भी बाहर कंसिडर होगा तो आप बोलोगे कि भाई जो बाहर वाला रेडियस है ई आर टू यानी कि फाइनल या ई आउटर जो भी है उस पर क्या आने वाला है आपके लिए Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई आर टू का स्क्वायर सेकेंड इसी का कहता है गौसलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज करके आपको एक्सप्रेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गौसलो आप सब जानते हो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमें वही लगाना ई डॉस इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाई आप सिल नॉट तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है आपको यहाँ पे लगा देना है ई मान लीजिए मुझे किसी आउटसाइड पर निकालना है इस को तो मैं एक कोई भी एक टेम्पररी कोई भी एक स्पेयर एज्यूम कर सकता हूँ एक्स डिस्टेंस पर तो मान लीजिए मैं ब्लू वाला जो है मैं निकाल रहा हूँ किसी एक्स डिस्टेंस पे तो मैं यहाँ पे जाके इसका एक्टिव फिल्ड फाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरी गोशन सरफेस है एक्स रेडियस पे तो इसको अगर हम यूज करें तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे वही आप करोगे इन टू फोर पाई एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपके पास होता है एक कोस टू भी आपका चार्ज कितना दिएगा क्यू माइनस क्यू दैट शुड भी यानी क्यू माइनस क्यू बाई आप चले नॉट क्योंकि आपका इनक्लोज चार्ज कितना है इस पूरे सिस्टम के अंदर क्यू माइनस क्यू एडिटिविटी ऑफ चार्ज की अगर सारे सिस्टम में चार्जेस हैं तो यू जस्ट नीड टू एड देम ये भी आपका बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल है नेक्स्ट है इसी का जो और है और में क्वेश्चन क्या दिया है एन इन्फानाइटली लॉन्ग थिन स्टेट वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैमडा इट्स अ डेरिवेशन गॉस लॉ के आप लोगों ने एप्लीकेशन पढ़े होंगे इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन वेर वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग थिन इन्फानाइटली लॉन्ग वायर तो ये डेरिवेशन आप कर दोगे आंसर आ गया आपका लैमडा पोन में टू पाई एप सिल नॉट आर अगर आप आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तो बी कहता है शो ग्राफिकली दी वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर तो आपको वेरिएशन ड्रॉ करना है यू ऑल नो कि आपके अभी ऊपर वाले ए पार्ट में जो आपने डेरिवेशन निकाला था उसमें ये कैसा प्रपोर्शनल आया बच्चो ये हमारा आर के इन्वेस्टली प्रपोर्शनल है बस इन्वेस्टली प्रपोर्शनल है ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए क्विकली आइए और ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करके दिखा दीजिए कि अगर ये ई है और ये आर एंड स्पेंड होगा तो ग्राफ का नहीं चलिए होगा तो आप
29 का जो बी पार्ट है बच्चों वो है एक नुमारिकल और वो नुमारिकल क्या कह रहा है हमसे कि कोई पोटेंशियल मीटर है उसका स्टैंडर्ड सोर्स है एम एफ फाइव वोल्ट और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मेंटेन्स ए स्टेडी करंट थ्रू दी पोटेंशियल मीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर तो पोटेंशियल मीटर वायर की लेंथ कितनी दी थी बच्चों उनको टेन मीटर और कह रहा है उसका ई कितना है अपने पास उसका ई है फाइव वोल्ट तो इससे हम चीज हमें क्या निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से पोटेंशियल गेडियंट फाइंड कर सकते हो जो कि आपको दिया गया है वी बाई एल करके निकाल सकते हो दूसरा अभी हमारे को आगे पूछा गया दो प्राइमरी सेल से एम एफ ईवन एन ई टू सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी के साथ इसको ज्वाइन किया गया एक 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 बार केस नंबर वन में केस नंबर टू में बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है दोनों केसेस में ओके जी तो पहला जब वो कह रहा है कि इनकी पोलैरिटी सेम है तो दोनों ई एम एफ स्टार्ट हुए होंगे ई वन प्लस ई टू कितनी लेंथ पे मिला है इसका बैलेंस पॉइंट सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर तो इसको आप हंड्रेड से डिवाइड कर दोन मीटर राइट सेकेंड केस जब मेरी अपोजिट पोलैरिटी है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा Even minus E2, और कितना मिला है मुझे वन बिकॉज हंड्रेड सेंटीमीटर है मैं इसको हंड्रेड से डिवाइड कर दूंगा इट बिकम्स वन मीटर तो दिस इज इन मीटर गाइस याद रखिएगा ये मीटर में लिया है मैंने तो आप इसको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इनको ऐड कर दीजिए जब आप ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा और आप टू इवन निकाल पाओगे इंडिविजुअल के लिए इवन एट हो गया इवन कितना हो गया बच्चों फोर हो गया टू इवन एट था इवन फोर फिर आप पहले पुट कर देना ई भी निकल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप ये नुमारिकल सोल्व कर सकते हो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है मेरे को तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वो हमसे डिफ्रेंशिएट करने को कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मुला देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस विद इन क्वाइल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस टू डिफरेंट क्वाइल्स में होता है किस तरीके से वेरिएशन होता है दोनों के डिफरेंसेज लिख दीजिएगा इसका जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है अगेन इट्स नोमारिकल द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू को एक्सिल क्वाइल्स टू हैंड्रेड The current in one coil is changed uniformly from zero to zero point five ampere in hundred milliseconds. So, your current is what? I one, how much? Zero. I two, how much? Zero point five ampere. Time, how much? Hundred milliseconds. Find the first point. We are asking for magnetic flux. So, you have to find flux. So, what will happen? Flux will happen. If I talk about the third equation, you have to find the formula for flux. So, you have to find the formula for flux. So, you have to find the formula for flux. So, you have to find the formula for flux. So, you have to find the formula for flux. तो आप देखो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मुला यू एबल टू कैलकुलेट द फ्लक्स सेकंड क्या कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अदर क्वाइल ड्यूरिंग द चेंज ऑब्वियसली जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरी क्वाइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बिकॉज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज लेड्स टू द इंडक्शन ऑफ एन ईएमएफ तो ईएमएफ कितना होगा बच्चों ईएमएफ के लिए आप देख सकते हो कि एम डी आई बाय डीटी क्योंकि आप क्या पढ़ते थे ई इक्वल्स टू एम डी फाइव बाय डीटी आप यहां पे डाल सकते थे कि भाई डी वाई फाइव बाय डीटी में फाइव जो है वो एम आई है एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है डी आई डी आप पहले निकाल चुके हो तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज टू हेनरे राइट पुट पुट वैल्यूज की आप यहाँ पे टू पुट करोगे और जो वैल्यू यहाँ यहाँ पुट करोगे विल एबल टू सॉल्व इट तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहा है बच्चों के एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ ए डायग्राम द वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन चैप्टर नंबर फोर्टीन का देखो फिर से थ्योरी का क्वेश्चन क्वेश्चन है सॉरी ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है थ्योरी का क्वेश्चन है इसको उठा के सीधे आप लिख देना पूरा आपने जो मैंने डिवाइसेस आपको बताया थे कि तैयार करोगे आप साइक्लोट्रॉन ये इस तरह की चीजें तो आप ट्रांसफॉर्मर को एक डिवाइस है पूरा लिखोगे प्रिंसिपल वगैरह बट थ्री मार्क्स का है तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर देना डायग्राम को बनाओ फटाफट कंस्ट्रक्शन पे मर जाओ वर्किंग को लिख दो इस तरीके से आप टाइम सेव कर लेना क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है हमें आइडेंटिफाई करनी है वो इलेक्ट्रोमैटिक वेव जो इन इन रीजन को या इन फंक्शन को परफॉर्म करती है पहला फंक्शन क्या है रेडियो एक्टिव डिके में कौन सा यूज होता है तो अगर आप एनसीआर खोल के पढ़ रहे हो और आपने पढ़ा है इंफ्राबेट यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैटिक स्पेक्ट्रम है उसमें वेव्स का जनरेशन प्रोडक्शन यूज सब दिया हुआ है हर पैराग्राफ के अंदर तो उस पैराग्राफ के थ्रू आपको मिल भी जाता है और आप मतलब लर्निंग था जिसको जितना याद रहेगा वो लिख सकता है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कुछ नहीं है ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए और आपको वहां जाके वॉमिट करना था एग्जाम के अंदर तो ये रेडियो एक्टिव डिके में क्या है और देखिए वन वन मार्क की लर्निंग है गैमा रे होती है स्पार्क्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वेल्ड अल्ट्रा वायलेट ले यूज करते हैं टीवी रिमोट्स में जनरली इंफ्रा यूज होती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सेंसर्स वाले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दो कोहरेंट लाइन वेवस है जिनकी इंटेंसिटी दी हुई है ऑलरेडी में इंटेंसिटी दी है फाइव इंटू की पार माइनस टू वेबर पर मीटर स्क्वायर और वो एक दूसरे को सुपरपोज कर देती है इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ड्रॉ हो गया है एट ए पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरें
तो ए का जो आंसर आ जाएगा वो है सिक्सटी डिग्री सेकेंड है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इट दी पॉइंट आपके पास एंगल दिया है आपने पहले ही निकाल लिया सिक्सटी डिग्री पे बन रहा है तो जहां क्योंकि पार्ट डिफरेंस लेमडा बाय सिक्स है तो आपका ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों तो आपके पास I1 I2 वाली इक्वेशन है टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव कॉस फाइव की जगह सिक्सटी बाकी इंटेंसिटी आपको गिवन है यूज दिस फॉर्मूला सेकेंड मैक्सिमम करनी है ये वाला पार्ट मेरा वन हो जाना चाहिए आई वन प्लस आई टू मैक्सिम वैल्यू हो सकती है इंटेंसिटी की बच्चों अब हम आ गए सेक्शन डी में सेक्शन डी जो कि बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है और फाइव मार्क्स क्वेश्चन को होल्ड करता है और सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे फाइव मार्क्स वाला सेक्शन ना फटाफट हो जाए मेरा सॉल्व और ये सेक्शन लकली बहुत इजी आया है इस बार ये सेक्शन बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि बुक बेस्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कोई भी टर्निंग नहीं की गई है कोई भी आपको इस तरीके का राउंड इफेक्ट नहीं दिया गया जहां पर आप घूमने लगे और क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ बहुत लकी थे आप लोग अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा हूं यहां पर आप देखो कि दो क्वेश्चन है मैं दोनों को डिस्कस करता हूं सेक्शन डी का पहला वाला कह रहा था कि करंट कैरिंग सोलिनोइड है दैट बिहेव्स इज स्मॉल बार मैग्नेट और हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन चैप्टर फाइव आप अगर आप लोग पढ़कर गए हो तो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग चैप्टर फाइव में यही परफॉर्म करते हैं कि सोलिनोइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट ये वाला जो हम डेरिवेशन करते हैं वहां पे वो डेरिवेशन आपको स्टेटली वहां पे कर देना था और लकली आपको कुछ एजम्पन्स आप अपनी मान सकते हो जैसे भी आप करके गए हो अदरवाइज वो लोग अपनी भी कुछ वैल्यूज दे देते हैं उस बेसिस पे भी करना पड़ता है कई बार तो ये बहुत अच्छा था अपने सॉल्व कर देना है डेरिवेशन परफॉर्म करना है चैप्टर फाइव का फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि अ स्टडी करंट ऑफ टू एम्पियर फ्लोज तो करंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों करंट हमको बोल रहा है टू एम्पियर सो आई इक्वल्स टू बी टू एम्पियर इज गिवन टू एस एंड नंबर ऑफ टर्न इज गाइज फाइव फाइव नंबर ऑफ टर्न है रेडियस कितनी दी हुई है सेवन सेंटीमीटर क्वाइल लाई करती है एक्स वाई प्लेन में फाइन दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट तो इस मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्वाइल की केस में एन आई ए होता है जहां पे नंबर ऑफ टर्न है आई करंट है और ए एरिया है नॉट एम्पियर इट्स एरिया तो गाइज ये क्या होता है मेरे लिए एरिया होता है अब मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दी हुई है करंट दी हुई है एरिया में कैसे निकालूंगा इससे पाई आर स्क्वायर करके सिंपली मैं बोलूं तो फाइव इंटू नंबर ऑफ टर्न करंट कितनी है टू एरिया क्या पाई आर स्क्वायर यानी ट्वेंटी बाई सेवन इंटू सेवन इंटू टेन की पार माइनस टू में कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर को मीटर में आप ये सारी वैल्यू डाल देना और इसको सॉल्व कर लेना यू विल हैव इट यूर आंसर और और के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरल करेंट कैरी कंडक्टर दैट्स शॉर्ट में बोलू तो आपको निकालना है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स तो इसका भी डेरिवेशन अगर आप लोगों ने किया है मैं 35 क्वेश्चंस के और पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आप एज्यूम करते हो पहला वाला करंट कैरिंग कंडक्टर मान लीजिए आई वन कैरी कर रहा है दूसरा वाला आई कैरी कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आई मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है इससे क्या हो रहा है मेरे लिए आई करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा बी और दूसरी वाली कंडक्टर को मैं ज्यूम कर लेंगे कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है लेंथ का तो आप एक फॉर्मूला निकालते हो ना यहाँ पे कि मैं कितना फोर्स आएगा तो आप सबको याद होगा आप निकालते थे मिनट बाय फोर पाई फोर बाई टू आई वन आई टू बाई आर डिस्टेंस पे अगर मैं इसे प्लेस कर दू तो मतलब एक डेरिवेशन है ये भी स्टेट फॉरवर्ड लकली बहुत लकी पहला ही क्वेश्चन है डेरिवेशन बेस्ड है फिर अगर मैं बात करूं इसका बी पार्ट का तो बी पार्ट का भी सिंपल सा एक नुमारिकल दिया हुआ है बट थोड़ा सा ये नुमारिकल में बोलू तो हाँ आपका थोड़ा सा दो चीजों के कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आपको टॉर्क की कैसी नॉलेज है और आप कैसे उसे बैलेंस करते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी यूज करवा लिया उन लोगों ने कि आपके पास यदि कोई बार मैग्नेट गिवन है और उसको इफ यू प्लेस्ड ऑन ए पेवर्ट तो उसने बोला कि भाई टेन सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑब्वियसली यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट हो रही है और इस टॉर्क को बैलेंस करेगी इलेक्ट्रिक टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क तो हमारे पास कैसे क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेकंड लाइन के अंदर इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 पॉइंट टू फाइव टेस्ला इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट मतलब ऐसे फोर्स लगा और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए था 0.25 पॉइंट टेस्ला ताकि नीचे ना गिरे मतलब जो टॉर्क ऊपर से लगी है टॉर्क क्या होता है बच्चों फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है फोर्स कितनी लगी है ऊपर से वो हमें निकालनी है क्वेश्चन में तो F इंटू टेन सेंटीमीटर यानी 10 की पार माइनस टू फि
तो सारी वैल्यूज गिवन है आप इसको लेके कर सकते हो और अगर आप एनसीआर करके गए हो तो इस क्वेश्चन को कर ही दोगे क्योंकि तो एनसीआर के अंदर है ऐसा क्वेश्चन नो इशू और हाउ विल दिलिब्रियम भी इफेक्टेड इफ एफ इज ड्रॉन अगर भाई इफ नहीं होगा तो ये ऊपर चला जाएगा इक्लिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो वैसे अगर मैं बोलू थर्टी फाइव में देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ए पार्ट दो क्वेश्चन से ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा इजी था कंपेरेटिवली और जल्दी हो जाता बट इफ यू आर कंफर्टेबल क्योंकि हर बच्चे का अपनी तैयारी होती है उसने किसी ने चैप्टर को इसको अच्छे से पढ़ा है किसी ने उसको पढ़ा तो अकॉर्डिंगली वो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको दोनों आता है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना चाहिए था वहां पर सिलेक्शन भी मैटर करता है क्योंकि आप प्रेशर के अंदर कैसी चीज सेलेक्ट करें देट अगेन डिसाइड्स कि आप क्या करने वाले हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ड्रॉ दी रे डायग्राम शोइंग रिफ्रेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म कि एक ग्लास प्रिज्म है उससे रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो मतलब ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है पांच नंबर में पूछा ही मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एटलीस्ट एक सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का बच्चा तो मैं कहता हूं टेन से फिफ्टीन टाइम्स कर चुका होगा मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट नहीं मतलब ये बिल्कुल सबसे ऊपर डेरिवेशन है तो आप इसको ड्रॉ कर दोगे की लाइट लाइट आई कैसे स्पेक्ट्रम बना कौन कौन से कलर एक्सपैंड होते हैं वेब्योर का फॉर्मेशन सब दिखा सकते हो सेकंड उसने बोला एक्सप्रेशन बता दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल तो ये है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का जो डेरिवेशन आप परफॉर्म करते हो कि अगर हमारे पास कोई प्रिज्म दिया हुआ है बच्चों और उस प्रिज्म में आप निकालते हो कि एक लाइट रे आई है जस्ट वेंट हेयर एंड देन रिफ्लेक्टेड हेयर तो आप कहते हो ये मेरी इमरजेंट रे होगी ब्लॉक होगा आपको पता होता है कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पे ये आपके आर वन एंगल्स हो जाते हैं आर टू हो गया या आप बोल देते हो एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया इंसिडेंस हो गया और आप यहाँ पे बना लेते हो डेल्टा तो आप इसको डेल्टा को मिनिमम करने का जो डेरिवेशन परफॉर्म करते हो आपको वही निकालना है और आखिर में आपको जो आंसर आता है वो आता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू और ए क्या होता है बच्चों हमारे यहाँ पे प्रिज्म का एंगल होता था ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो फिर बी में उसने आपसे आपका चेक किया है कि आपको नॉलेज है या नहीं है टी आई आर की क्योंकि एक रे ऑफ लाइट है वो पी क्यू फॉल कर रही है 45 डिग्री पे तो मतलब जैसे आपने राइट आइसोसलिस ट्राइंगल्स क्लास रूम में भी प्रैक्टिस किए होंगे अपने ट्यूशन में प्रैक्टिस किए होंगे और इवन नहीं तो हमारे सैम्पल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन थे इस पे और ये तो डेरिवेशन पूरे सैम्पल पेपर के अंदर पड़ी हुई है तो यहाँ पे अगर आप लेकर आओगे तो आप बनाते थे ना कि ऐसे जाके टी आई आर होता है फोर्टी फाइव डिग्री पे ग्लास प्रिज्म के अंदर ये टी आई आर होगा रे पहले केस में बेंड कर जाएगी तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को बोलूँ तो मेरे क्वेश्चन में रे क्या करेगी नाइनटी डिग्री बेंड कर जाएगी तो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए कि वो यहाँ से आई एंड देन द रे जस्ट गेट बैंडेड बाई नाइनटी डिग्री एंगल सो नाउ दे आर नाउ रिप्लेसिंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बाय वन पॉइंट फोर इट मीन दे हैव डिक्रीज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू वन पॉइंट फोर नाउ दे जस्ट वॉन्ट अस टू आइडेंटिफाई वट विल बी दी इफेक्ट ऑफ द पाथ ऑफ द रे तो अगर ऐसा वो कर देगा कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिक्रीज कर देगा तो टी आई आर नहीं परफॉर्म होगा रे चली जाएगी अपने रिफ्लैक्ट की जगह रिफ्रैक्ट हो जाएगी राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके और पार्ट में दिया हुआ है कि टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड को एक्जली इन कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फोकल लेंस मतलब ये वाला डेरिवेशन अगर आप हमारे सैंपल पेपर को पढ़ोगे तो रिमेम्बर पेज नंबर सेवेंटी पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नाइन या ट्वेंटी एट है मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने करवाया भी है बच्चों को तो ये सेवेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन दिस इज डायरेक्ट डेरिवेशन आप उस सैम्पल पेपर को रेफर कीजिए वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा डेरिवेशन रखा हुआ है वहां पर कि कैसे आपको फोकल लेंथ निकालनी है फिर इसका बी पार्ट क्या कहता है कि कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफेक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है This is important one. वो आपसे कह रहा था कि आपके पास कन्वर्जिंग लेंस मतलब इट्स कॉन्वेक्स लेंस इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 इसकी पावर कितनी दी हुई है 10 डे ऑप्टर फिर वो आपसे कह रहा है कि इसको किसी लिक्विड में डाल दिया यानी कि सेकंड केस में कोई एक मान लीजिए मेरे पास लिक्विड एंड आई वी हैव जस्ट कम्प्लीटली इमर्स देंस इन टू इट एंड नाउ हेयर देंस बिहेविंग एज ए डाइवर्जिंग लेंस मतलब लेंस का नेचर चेंज हो गया ऑब्वियसली जब मैं इसको 1.5 से बड़े किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालूंगा तो चेंज हो जाएगा मतलब जिस भी मीडियम में डाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ वी आर रिज्यूमिंग म्यू वी ऑलरेडी नो कि म्यू का आंसर 1.5 से तो लार्जर होने वाला है राइट right? इसका 1.5 है यहां पे हम एयर रिज्यूम कर लेते हैं वन तो लेंस मेकर फॉर्मूला पहले केस में लगा लीजिए आप पावर से क्या निकाल सकते हो फोकल लेंथ केस नंबर
एफ विल बी वन बाई एफ दिस इज लॉग इन मीटर तो मेरे को एफ यहाँ मीटर में होता है इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा हंड्रेड ऊपर तो इट शुड बी लाइक हंड्रेड बाई टेन तो आपको मिल जाएगा वन बाय टेन राइट तो आप इस फॉर्मले को यूज कर लोगे निकाल लोगे सेकेंडली फिर आप इस केस में लेंस मेकर फॉर्मुला लगा दोगे कि हमारे लिए जो आ, मैं थोड़ा सा राइट में करके पूरा फॉर्मुला ही लिख देता हूँ कि जो हमारे लिए फोकल लेंथ होती है वो होती है वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू दोनों केस की लगा दोगे इस बार वन हो जाएगा तो इट शुड बी वन पॉइंट फाइव वन माइनस वन और ये पूरा एज इट इज आप ऊपर से उतार देना आई एम जस्ट मेकिंग क्योर्स टाइम सेव करने के लिए सेकेंड केस में भी आप यही लगा दोगे वहाँ फोकल लेंथ दी हुई है बट उस केस में आप लिख दोगे कि भाई जो मेरा चेंज हुआ आई डोंट नो तो वन पॉइंट फाइव म्यू माइनस वन और आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने से कट हो जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों म्यू का वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा एंड द आंसर शुड बी आई सपोज हम लोगों ने करवाया था आप लोगों को ठीक है तो एक आंसर निकल कर आना चाहिए इसका नॉट गेटिंग दट मैंने सॉल्व करवाया नहीं करवाया तो इसको आप सॉल्व कर लेना आंसर निकल कर आ जाएगा तो गाइज मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 जहां पे पहला पार्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट कहता है ड्राइव द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी सो दिस इज एन स्टैंडर्ड डेरिवेशन इन चैप्टर नंबर 13 पहला डेरिवेशन जब आप रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक पे आते हो तो ड्राइव करते हो कि रेडियो एक्टिविटी का सैंपल कितना बचेगा तो आप वहां पढ़ते हो कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या रेडियो एक्टिव रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल सैंपल पे क्वेश्चनलिटी का सिंबल रिमूव करके यू प्लेस दे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट तो कहीं ना कहीं आप ये रिलेशन होल्ड करते हो और इसको करने के बाद यू जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड फाइनली यू विल बी एबल टू ड्राइव एन नॉट रे माइनस लैम्डा टी सो दिस इज वन ऑफ द वे टू ड्राइव दिस स्टैंडर्ड डेरिवेशन है नो नो मोर लाइक कॉम्प्लिकेशंस हियर आप फटाफट कर सकते हो इसको ड्राइव सेकंड मुझसे बोल रहा है हाफ लाइफ मुझे दी हुई है किसकी यूरेनियम की एंड दे जस्ट वांट मी टू फाइंड आउट द मीन लाइफ तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय मीन लाइफ तो मीन लाइफ जो हो जाती है वो मेरी हो जाती है टी बाय 0.693 और 1.44 टी तो आप डायरेक्टली हाफ लाइफ को यहाँ डाल दीजिए और मीन लाइफ को कैलकुलेट कर लीजिए जो सी है वो कहता है वट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल मास ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल डिके इन फाइव हाफ लाइफ पीरियड अगर मेरे फाइव हाफ लाइफ हो जाते हैं तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था अपने फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन पे जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो आपको याद होगा मैंने कहा था अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल्स निकालना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मुला यूज कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू ए नॉट वन बाय टू रेस्ट टू पार एन डायरेक्ट होता है यहाँ पे n का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको कितनी दी है फाइव तो आप इसमें डाल दीजिए एन नॉट वन बाय रेस टू पार फाइव तो आपको पता लग जाएगा कितना सैंपल मेरे पास बचा ये मगर मेरा ओरिजिनल सैंपल है एन नॉट तो इस तरीके से आप इसका 37 का जो एक क्वेश्चन है ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और के अंदर वो है स्टेट दी पॉसुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स रेडियस तो हमें क्या बोला है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मतलब आपके पास पॉसुलेट है जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉसुलेट्स वेरी इजी आपने रटे हुए होंगे और आपको जाके पेपर में जस्ट वॉमिट करना है सो दिस इज एन ईजी वे टू सॉल्व आप लिख दीजिएगा पॉसुलेट्स बोहर्स के तीन पॉसुलेट्स जो उसने बताए थे कि पहला इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है दूसरा उसने बताया एनर्जी का इंस्टॉलेशन कब होता है तीसरे में एनर्जी डिफरेंसेस क्या होती हैं तीनों को स्टेट डाउन फिर आते हैं बी पे बी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो हमें बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेव लेंथ अमंगेस्ट दी स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बालमर सीरीज हमसे बोला बालमर सीरीज में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन एटम के अंदर तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है देखो सीरीज आप लोग बनाते हो ना ऐसे बनाते हो तो बालवन सीरीज बिट जी शुरू कहाँ पे होती है इक्वल टू टू पे अब मुझे फाइंड करना है कि मेरे लिए शॉर्टेस्ट लेमडा कब आएगा शॉर्टेस्ट लेमडा तब आएगा जब इन्फिनिटी से कहीं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो आप वहां पे जो मैं बोलूँ कि मेरे लिए जो फाइनल है मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि एन जो है वो एन टू जो है मेरा फाइनल वो टू होना चाहिए और एन अगर मैं फॉर्मुले के अकॉर्डिंग बताऊँ तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आना चाहिए तो बच्चों इसमें आप क्या लगा सकते हो आपके पास फॉर्मूला होता है वन बाय लेमडा इक्वल्स टू वन बाय आर आप यहाँ पुट कर दोगे वन बाय एन टू स्क्वायर माइनस वन बाय एन वन स्क्वायर माइ
एंड थ्री से निकल के जब इलेक्ट्रॉन ये आ जाए तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का केस हो जाएगा केस नंबर टू तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बच्चों आप यहाँ से उठा लीजिएगा दोबारा सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए वन बाय लेमडा वन बाय आर और इस बार आप ट्रांजिशन पकड़ लीजिए वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर अब फिर आपसे रेशियो करवाना है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को तो आपको यहाँ से जो मिलेगा ये लेमडा शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो लेमडा एस आ जाएगा वो आ जाएगा फोर बाय आर और अगर आप जब लेमडा एल निकाल लोगे लॉन्गेस्ट तो लेमडा एल आपके लिए निकल कर आ जाएगा थर्टी सिक्स बाई फाइव आर फिर आप इन दोनों को बच्चों रेशियो में डिवाइड कर दो तो रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से ध्यान रखिएगा तो रेशियो में अगर आपको डिवाइड करना है बच्चों तो रेशियो आपको निकालना है ध्यान से लेमडा एल बाई लेमडा एस का तो आप इसे बोल सकते हो वी जस्ट नीड टू फाइन थर्टी सिक्स बाई फाइव आर डिवाइडेड बाई वर्ड गाइज इट शुड बी फोर बाय आर तो आप इसे डिवाइड कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा नाइन तो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट दैट नाइन रेशो फाइव तो दिस इज योर लास्ट आंसर तो बच्चों ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ मैंने आपके सामने पेपर सॉल्व भी किया मैंने कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया कोई नई चीज यूज नहीं की पांच नंबर के क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात थी आप लोगों के लिए थ्री मार्क का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एनालिटिक्स है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है बट थ्री मार्क का क्वेश्चन भी बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नंबर जो वन मार्क के क्वेश्चन दिए गए या टू मार्क के क्वेश्चन दिए टू मार्क के क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा डिमांड किया और उनकी वेटेज कम रखी हुई है आई नो बट वहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली कॉन्साइज करके अपनी बात को कंप्लीट कर देना है थोड़े ही शब्दों के अंदर सो so देट आपको मार्क्स भी मिल जाए क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो मार्किंग स्कीमा आपको जो मिलता है वो टॉपिक में मिलता है कि आपने ये लिखा है तो मार्क्स मिल जाएगा तो जो मार्किंग स्कीमा होता है जो टीचर्स को दिया जाता है चेक करने के लिए वो आपके हर पॉइंट पे नंबर देते चलते हैं फिर आते हैं वन मार्क वन मार्क थोड़ा सा ट्रिकी है कहीं पे यूज किया है फॉर्मूले को कहीं पे यूज करवाया है किसी पैटर्न को कहीं पे ग्राफ को तो ये सब हम आपको शुरुआत से बताते रहे हैं जब अपने क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशंस को हम आपके सामने रख रहे थे कि पेपर जो आएगा उसमें ग्राफ्स होंगे इस तरह के नेचर फॉलो होगा या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है सो ऑल ऑफ दिस वी डिड इन दिस सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड गेट and take relax today no problem jaisa bhi gaya acha gaya hai paper aap uske bare mein bilkul tension na le and prepare yourself for the next exams thank you and all the best